Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. No vídeo de hoje vamos construir mais uma casa térrea para o mundo Monte Rubro. Monte Rubro é um mundo rural em uma ilha vulcânica que estamos construindo na ferramenta Criar um Mundo no The Sims 3. Se você ainda não viu a playlist de construção, eu vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Como vocês sabem, esse mundo será inteiramente feito apenas no jogo base. Então, essa é mais uma construção que não teremos expansões e nem conteúdo personalizado. Eu estou usando um terreno de 20 por 20 de esquina, sendo que um dos lados é a estrada de terra que leva para a travessia do vulcão para o outro lado da ilha. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Como eu já disse em vários outros vídeos, eu sempre faço uma construção prévia da casa e destruo ela, para só então construir gravando para vocês. Assim o vídeo fica mais objetivo e eu não fico no vai e vem decidindo o que vou fazer. É por isso que a construção parece tão fluida e rápida, porque na verdade não é a primeira vez que eu faço ela. Para fazer essa fundação em cima, eu vou usar o cheat Place Freezes On. Assim conseguimos colocar as fundações sobre andares. Isso facilita muito, desde que não utilizemos o andar superior. Caso você queira fazer uma fundação entre andares utilizável, eu já fiz um tutorial explicando direitinho. Por falar nisso, já viu a playlist de tutoriais de construção no The Sims 3? Eu vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. A cor do telhado é a mesma padrão do mundo, que é esse terracota. Eu acabo trazendo vários detalhes nessa mesma cor para criar uma conexão. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, eu vou deixar o link para você entrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Vocês sabem que eu gosto de fazer o aproveitamento dos telhados, mas essa casa era para ser térrea, então eu faço esse telhadinho simulando uma janela dormer, que são aquelas janelas embutidas nos telhados. Eu já ensinei a fazer essas janelas utilizáveis nos tutoriais do The Sims 2, e logo eu vou trazer para o The Sims 3. As aberturas eu deixo no branco, em alguns detalhes, nesse terracota. As paredes vamos ter tijolinhos claros e madeira azul, com também acabamentos no branco. A cor da fundação na varanda fica no mesmo terracota que eu usei nos pilares. Nessa casa eu quis colocar muitas flores em um jardim mais solto. Geralmente eu gosto de fazer jardins mais alinhados. Também faço uma pintura básica de solo e coloco um cipresse na esquina. Nos fundos eu sigo o mesmo padrão, sendo que aqui a varanda não é coberta e vamos ter uma pequena horta. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. 
Assim como na frente, coloquei os mesmos arbustos e flores, hortência, margaridas amarelas, uma rasteira rosa e algumas pequenas para complementar. Como geralmente eu faço, trago as cores externas para dentro, criando uma uniformidade em toda a casa. No interior, vamos ter uma cozinha, sala de jantar e estar integradas, um corredor que leva ao banheiro, que serve como lavabo, um quarto de solteiro que pode receber mais uma cama ou virar uma sala mais espaçosa e uma suíte do casal. Como eu já disse antes, se trata de uma casa em um mundo rural, então a decoração segue nesse mesmo estilo, trazendo aquele ar de casa de vó. Espero que tenham gostado, deixo vocês com o tour na casa. Até o próximo vídeo!